స్టా ఆన్లైన్ శిక్షణలో పన్నెండో మాడ్యూల్కి అందరికీ స్వాగతం విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన పద్ధతులు అనే అంశం పన్నెండో మాడ్యూల్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాము సైన్స్ అనేది ఒక వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి పద్ధతిలో పేర్చబడినటువంటి జ్ఞానమే సైన్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం సో ఈ విజ్ఞాన శాస్త్ర అనే అధ్యయనాన్ని పరిచయం చేయడం సో అభ్యసన ఫలితాలు సాధించడానికి కొన్ని బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలను సూచించడం ఆ బోధన ప్రక్రియలు చేయడం ద్వారా విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మీద విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించడం అనేది ఈ మాడ్యూల్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం పోర్ట్పోలియోకి ఇందులో ఒక టెంప్లెట్ ని రూపొందించడం జరిగింది అందులో కొంత ప్రాథమిక సమాచారం తర్వాత పాఠ్యాంశాన్ని వివరించి మన తరు క్లుప్తంగా దాని తర్వాత అభ్యసన ఫలితాలు రూపొందించుకోవాలి రూపొందించుకున్న తర్వాత ఇది ఒక యూనిట్ ప్లాన్ గా తీసుకుంటాం సో ఈ అభ్యసన ఫలితాలు ఆధారంగా చేసుకుని ఆ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి వనరులు లేదా టెక్నాలజీ ఏం మనకు అవసరం అనేది అని ఇక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది కొన్ని అభ్యసన అనుభవాలను మనము రాయవలసి ఉంటుంది అంటే లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మనం రాయవలసి ఉంటుంది దీని తర్వాత మనం ఏం సాధించాము అభ్యసన ఫలితాలు అని చెప్పడానికి మదింపును కూడా మనము యాడ్ చేసుకుంటాం ఇందులో ఏదైనా ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక చాప్టర్ లేదా యూనిట్ ని తీసుకోమన్నారు నమూనా పొట్టుపోలిగా తీసుకున్నాం ఇందులో ఆరో తరగతిలో మనకు కావాల్సిన ఆహారం అనే పాఠ్యాంశాన్ని నేను మోడల్ గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో పాఠ్యాంశ అంటే ప్రాథమిక సమాచారం పేరు విషయం ఇవన్నీ తర్వాత పాఠ్యాంశాన్ని క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది సో ఇది కూడా మనకి పాఠ్యాంశం చివర మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనే అంశంలో ఇవి ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం తీసుకొని రాయవచ్చు అభ్యసన ఫలితాలు సో కంపల్సరీగా లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది సో విద్యార్థులు ఈ పాఠం పూర్తయిన తర్వాత ఈ అంశాలను నేర్చుకుంటారు అనేది అభ్యసన ఫలితం కింద మనం రాయవలసి ఉంటుంది దీని తర్వాత వనరులు సాంకేతికత అంటే ముఖ్యమైనది సో ప్రతి పాఠం చెప్పడానికి మనం కొన్ని వనరులు అవసరం కొంత టెక్నాలజీ కూడా అవసరం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఒక్క శతాబ్దంలో కంపల్సరీగా ప్రతి టీచర్ కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఏం టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారని కూడా మనం అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది అంటే పాఠం మొత్తాన్ని చెప్పడానికి మనం ఏం కావాలని కూడా అక్కడ రాస్తాం దీని తర్వాత అభ్యసన అనుభవాలని మనము లిస్ట్అవుట్ చేస్తాం సో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారించడం వాటిని సేకరించడం ప్రదర్శన చేయడం తర్వాత ఏదైనా హోటల్ కనుక దగ్గర ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మెనూని వాళ్ళకి చూ ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం రోజున ఆహార భద్రతను గురించి వివిధ పోటీలు నిర్వహించి అదేవిధంగా ఎవరు ఆకలితో అలమటించరాదనే చిన్న రోల్ ప్లే కానీ లేదా నాటక ప్రదర్శన ప్రదర్శన ఆహార పదార్థాలు కావాల్సిన దినుసులు జట్ల వారిగా తయారు చేయించట సో ఆ దినుసులు వాటి వనరులను విద్యార్థులే సేకరిస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పాయసం చేయడానికి ఎలాంటి దినుసులు కావాలి ఉప్మా చేయడానికి ఎలాంటి దినుసులు కావాలి దోశ చేయడానికి ఎలాంటి దినుసులు మనకు కావాలని వాళ్ళు వివిధ జట్లు రూపొందించి ప్రదర్శిస్తారు తర్వాత ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ ని మనము విద్యార్థులకు ఇచ్చి దాని కృత్యం ద్వారా చేయమని చెప్తాం తర్వాత నిల్వ చేసే పద్ధతులు ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ ప్రిజర్వేటివ్ కి కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా వీళ్ళు గుర్తించి వాటిని ఉదాహరణ మ్యాంగో అనుకోండి మ్యాంగో పికిల్స్ అంటే మామిడికాయ పచ్చడి ఎలా వేస్తారు ఆవకాయ ఎలా పెడతారని విద్యార్థుల ద్వారా మనం చేయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంటే ఈ ఈ కృత్యాలు మనము ముందే రూపకల్పన చేసుకుని ఉంటాం అది దాన్నే మనం పోర్ట్పోలియోలో రాస్తాం స్టాండర్డ్ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అన్నారు అంటే అభ్యసన మదింపు చేసి దాన్ని సాధించడానికి ఎలాంటి అభ్యసన ఫలితాలు మనం సరిచూడ్చుకోవాలి వివిధ ఆహార పదార్థాల అవగాహన క్విజ్ నిర్వహించవచ్చు అదేవిధంగా ప్రజల ఆహార అలవాట్లోను సర్వే ప్రశ్నావళి ద్వారా రూపొందించి వాళ్ళు సర్వే లాంటిది చేస్తారు అదేవిధంగా కొన్ని దినుసులు ఇచ్చి విద్యార్థుల దగ్గర దాన్ని వంట రూపంలో చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అనుభవాలని రికార్డ్ చేయవచ్చు తర్వాత ఒక చిన్న లఘు పరీక్ష నిర్వహించి వారి యొక్క అవగాహన పరిశీలించి తర్వాత అదేవిధంగా మనకు ఆహారాన్ని అందించే మొక్కలు ఎడల అభినందించడం జీవ వైవిధ్యత పట్ల ప్రశంసను చూపించడానికి విద్యార్థుల యొక్క అనుభవాలని రికార్డ్ చేయడం సో ఇది క్లుప్తంగా పోర్ట్పోలియో అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టెంప్లేట్ ఆధారంగా తయారు చేసినటువంటి పోర్ట్పోలియో చివరిలో మనం ఒక ముగింపును కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పాఠ్యపుస్తకంలో కానీ ద్వారా కానీ మీరు తీసినటువంటి కొన్ని ఫోటోస్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తే మీ పోర్ట్పోలియో మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా చూద్దాం సో పెడగాజీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇట్స్ యూపీ లెవెల్ అంటే యూపీ స్టేజ్ ఇది ఇన్ దిస్ పోర్ట్పోలియో సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గివెన్ సెలెక్ట్ ఎ చాప్టర్ ఫ్రమ్ అన్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ డిస్క్రైబ్ ద చాప్టర్ అండ్ టెర్మ్స్ అండ్ కీ పాయింట్ కీ కాన్సెప్ట్స్ రైట్ లర్నింగ్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ లిస్ట్ అవుట్ ద లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ నీడర్ ఫర్ దట్ క్లాస్ ఆర్ టాపిక్ డిజైన్ వన్ యూనిట్ ప్లాన్ విత్ మ్యాచింగ్ ది లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాట్
inclusive education ncrt is given one template or a design very simple design for the portfolio activity topic class class size these are the take one lesson from sixth class let us measure these are the key concepts we use some conventional ways like hand span put span and i framed some uh, learning outcomes identify the different measuring instruments Utilize different instruments at different situations. Understand the standard units of measurements. Measure physical quantities and express in standard units. Take necessary precautions while measuring. These are the learning outcomes. So, and we have to identify some keywords. Plan some learning objective activities. So we have to use some conventional ways like and learning resources need. This is in the traditional instruments like metal rod, tape, survey. We have to procure all these uh, things to before going to the lesson. Individual and group. Uh, activities are uh, divided into individual and, and uh, group activities and we have uh, I integrated gender and art inclusive education also uh, these are the activities we planned measuring of lens preparation of alternate scale with cardboard and paper that is pre-vocational activity measuring thickness of the coin it helps the inclusive touch they will assess uh, this is these are the very important points to incorporate in your portfolio that is pre-vocational activity and uh, inclusive education art education like that measuring the length of curved path and measuring the area measurement of irregular plane surface art integrated learning and after that we have to plan one assessment format plan to measure kalakanda that is sugar crystal to our patika alum number of students participated and the volume of kalakanda and patika they are planned after that we have given one project work also in our school the, the children are measuring our school uh, windows and uh, trees and uh, tree heights of the trees because this is one, uh, one of the best activity in our practice in uh, best practice in our school uh, that is green school program is running in our school through APNGC and the national green corps uh, there are uh, in every year we upload the details of the green school program telugu medium lo english medium lo nitlo kuda portfolio rendu chusaru మొదటి దాంట్లో ఏమో ఆహారం గురించి మన పోర్ట్పోలియో చూసాం అదేవిధంగా కళా కొలుస్తారు అనే దగ్గర నుంచి మరో పోర్ట్పోలియో కూడా మీకు చూడడం జరిగింది సో ఇదే విధంగా మీరు ఏ పాఠమైనా తీసుకొని అది అందులో ముఖ్యంగా యూపీ లెవెల్ అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ లో తీసుకొని ఒక మంచి పోర్ట్పోలియో రాయవలసి ప్రైమరీ టీచర్స్ కూడా ఆరు ఏడు తరగతుల్లో కనుక పోర్ట్పోలియో చేస్తే మీరు ఆ తరగతిలో ఉన్నటువంటి పాఠాలు కూడా చూసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కూడా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ప్రైమరీ లెవెల్ పోర్ట్పోలియోస్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఆరు ఏడు తరగతిలో ఈ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు ఇతరులకి షేర్ చేస్తారని అదేవిధంగా కామెంట్ అండ్ లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్